protect our patients as good as possible and also the products against counterfeit and product crime. But one of the part is awareness generation. This is something which we are doing here and all over the world because uh, the topic is all over the world, but the, the, um, the actions later on are different from country to country. We define, maybe you can go back, oh, sorry. Uh, we define <clears throat> the strategy how to prevent um, counterfeits on one side, but also if there are counterfeits in the regions or in some countries, that we take the responsive activities, get in contact with health authorities, with uh, patient organizations, to warn them, to give the information what's there. And we also are responsible to take the investigations against the uh, people who are doing these criminal activities. And one of the uh, main part what we are doing is being proactive. You cannot imagine how clever uh, counterfeiters are they copy everything what we are doing, they have a lot of money, and we always have tried to be a, a step ahead of them. Maybe the next slide, please. So we really try to implement a lot of activities in prevention. The more we do in prevention, the less activities we have to do in finding or uh, seeing counterfeits later on. And this is really important. One of the most important part is also that we detect counterfeits before patients get the drug. Um, it's easy to analyze afterwards if you have an original or a fake product, but that does not help the patient. It's really important that we have absolutely sites where illegally our products are offered, and this is Facebook, um, even WhatsApp, these are different web pages, and it's unbelievable how increasing that is at the moment. And um, therefore, here something to, to mention, and sometimes I get asked where are the hotspots of counterfeit countries or products and we have countries like Mexico, India, China and so on but um, be aware even if you think you are in a, a secure country as long as you buy by the official source yes you are secure as soon as you go to the internet it doesn't matter where you sit it's exactly the same uh, you get falsified product via the internet and um, this is danger so this is something which I mentioned more than once. Don't buy products via the internet. It is highly dangerous. And um, we cannot stop counterfeit worldwide to uh, produce counterfeit drugs. We cannot control the world. But what we can control is our supply chain. And this is what we invest, that our supply chain has, is as secure as possible. And as soon as a uh, falsified or suspected falsified product enters our supply chain, people are not aware of that one million people dies every year due to counterfeit products. And this is the figure from WHO. Why is it so hard to stop that? It's a huge amount of money involved. It's a 200 billion business and there are regions where family, that's the family's income, Ministria e Shëndetsis është duke përmbyllë kornizën ligjore sa i përket regullave që gjdo gjë që ka të bëjmë me prodhimin, me qmimin e produkteve në kuadrë të ligjit për caktimin e qmimit e barnave, tash me diskutimi publik ka përfundu dhe grupi së shpeti do të përfundoj edhe duke diskutu komentet, diskutimet që në dhanë nga shoqata, farmacistë, individ të ndryshëm dhe primi dytë ka të bëjnë me rritje në bugjetit përsa i përket furnizimit nga lista esenciale e barnave dhe tash me ju jeni edhe dëshmitar që këj vitë është sikur asë një më parë me një bugjet gogja të madhë për furnizimin nga lista esenciale e barnave për material shpenzës njekësor dhe barna e po ashtu një hap tjetër e kemi bërë dhe sa i përket monitorimit të këti të regullët apo të funksionalizimit të regullët të institucioneve shëndetsore të industrisë farmaceutike me shumis dhe pakit duke shpallë dhe rekrutimin tashme në procedur e si për të 42 profesionizve tjerë në agencionin inspektoriatit shëndetsor dhe farmaceutik. Dërsa për temën të sotme që është edhe falsifikimi i barnave e cila ndikon direkt të këtë zvoglimi i cilësisë e shërbimi dhe dëmtimi shëndetit publik. Unë mendoj që profesionistë të fushës 
do të japin rekomandimet dhe Ministri e Shëndetsis ato konkluzione që ofte nga këtë takim do t'i merë shumë seriosisht. Unë urej që konkluzione të takimit të paracitën ashtu si gjithduhet edhe në opinionin publik. Ajo që ka është parë dheri me tani, mendoj dhe shprejhet edhe pjesa që ndërlidhet edhe me opinionin e përgjithshëm, ka të me e të të më dha. Sigurisht, pjesa kryesore ose shqecimi ka të bëjmë me prezentimin e rem të barnav ose pjesa e cilsis dhe kush është a i cili ma shtrohet në kuptimin e saj, gjithmonë është konsumatori qytetari dhe kjo bje në një redikcionin në Ministrisë e Shëndetsis pjesa e mbykqyres po ashtu që në në kuptan me qëllim ose pa qëllim duke që inspektorati shëndetsor është lënd në në hije edhe të numrit të stafit edhe të mbykqyres por edhe aty ku ka pas mbykqyres shpesh është raportu për interferime edhe që ndërlidhen me afera korruptive ose mbikëshyrje selektive në teren për të pasur ose për të ngritur cilsin që qytetari Kosovës pacienti të shfridzoj barnët adekuate si pas direktiva edhe standardën me të minjëra ndërkomtare. Të tjeret duhet që ndrojnë partner serios dhe me interes edhe pse gjendi ekonomike në Kosovë dhe interesimi e qytetarve që të shfridzojnë mundësit me tulta të kostës e barnëv, determinon edhe pjesën tjetër e cila ndë njëherë, ndë njëherë duhet kjetë edhe vëmendje, por edhe ngritjet standardit saj. Bite gjitha kuvendi Republikës e Kosovës është obligim në mbikëshyrën legislative, por edhe të hartimit e legislacion. Ne kemi provu edhe në këtë mandat për kunder vullnetit të shumicës që të sielë me heret ligje, qoftë ligjin për shëndetësi, ose dhe ligjin për qmimet e barnav, nuk e më hasër në mirë kuptimin, duke marë parasysh që në është në strategi legislative, po tash në vitin e tretë të kësa që vëje po shpresojmë që këto dy ligjës e shpetit do të vinë edhe do të fuqizojnë edhe pjesën e standardit, por edhe pjesën e mbikëshyres.